வெல்கம் டு மிச்சுட்ல சமையல் அறிங்க கேஃபே ஸ்டைலில் கேஃபேச்சினோ காஃபி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு குடிக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இன்னும் நீங்கள் மிச்சுட்லா சமையல் அறை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களை தேடி வருங்க நம்ம இன்னைக்கு கேஃபெச்சினோ ஸ்டைலில் காஃபி பண்ண போகிறோங்க அந்த காஃபி வந்து அதுவும் நம்ம வீட்டிலே நம்ம கையால் செஞ்சு குடிக்கும்போது அதோட டேஸ்ட்டே அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க இதுக்கு தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பொருள் தாங்க காஃபி தூள் ஜீனி பால் கொஞ்சம் தண்ணி இது மட்டும் இருந்தால் போதும் அதை செய்கிற ப்ரொசீஜர் தாங்க டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் எப்படி செய்கிறதுங்க டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய போகிறது ஒரு பவுலில் ஒரு டீஸ்பூன் நிறைய காஃபி தூள் சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் வந்து காஃபி ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னா ஒன்றரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் ஜீனி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு ஸ்பூன் ஜீனி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்திக்கிறேன் ஏன் மூணு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சேங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஃபி தூள் வந்து நீங்கள் பீட் பண்ணி க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வரும்போது கொஞ்சம் பிளண்டு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அப்போ வந்து சுகர் பத்தாத மாதிரி ஆயிரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்திக்கும் போது அது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் இப்போ நான் ஜீனியையும் காஃபி தூளையும் நல்ல ஸ்பூனில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டேன் இது கரைஞ்சு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர்றதுக்காக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நிறைய தண்ணி நான் சேர்த்திக்கிறேன் இதை சேர்த்திட்டு இதை நல்லா கலந்து விட போகிறேங்க இந்த தண்ணியும் இந்த காஃபி தூள் ஜீனி இது மூணு தான் இதோட பேஸு இதை வச்சு தான் நம்ம க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸ்பூனை வச்சு கலந்து விட விட என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஜீனி காஃபி தூள் எல்லாம் கரைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ கரைஞ்சு லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் இதை நல்லா இந்த மாதிரி அடித்து கலந்து விடுங்க நான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்பூன்லேயே செய்ய போகிறது கிடையாது மேனுவல் பீட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் எனக்கு இது ஸ்பூன்லேயே செஞ்சேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் மேலே ஆகுது இதை பேஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த கேஃபச்சினோக்கு பேஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கேவும் ஸோ அதனால் வந்து நான் மேனுவல் பீட்ரு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் நீங்கள் பொறுமையாக எனக்கு பொறுமை இருக்குது ரொம்ப பொறுமையாக நான் செய்வேன் அப்படின்னா தாராளமாக பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நீங்கள் இந்த பேஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த இதுக்கு பதிலாக தான் பீட்ரு யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மேனுவல் பீட்ரு யூஸ் பண்ணி தான் நான் இன்னைக்கு வந்து அந்த பேஸ் ரெடி பண்ண போகிறேங்க இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு போகிறேன் பீட் பண்ணி இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா மூணே நிமிஷத்தில் இந்த பேஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் யூஸ் பண்ணி எனக்கு எலக்ட்ரிக் பீட்டரும் இல்லை மேனுவல் பீட்ரும் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க பயப்படவே தேவையில்லை ஸ்பூன் இருந்தால் போதும் ஸ்பூனில் ஆனால் பொறுமையாக நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கணக்கு வச்சுக்கலாம் எனக்கு வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சுங்க அதை தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த மேனுவல் பீட்டரை நான் யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது எனக்கு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த பேஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும் ஸோ நம்ம கை விடாமல் இந்த மாதிரி கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் பீட் பண்ணிக்கிட்டே அப்பப்போ விஸ்க் மாதிரி கலந்தும் விடணும் பீட்டும் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறும் நம்ம சேர்த்ததுக்கும் இப்போ இருக்க கன்சிஸ்டன்சிக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்துலேயே பாருங்கள் நல்லா நுரைச்சி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இப்படி க கலந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த அடியில் இருக்கிறது எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வரும் ஸோ டார்க்னிங் ஆகும் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு நுர வரும் திடீர்னு டார்க்னிங் ஆகும் இந்த மாதிரி மாறி 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 தான் வந்துகிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே நல்லா தெரியும் அந்த பபிள்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகி மறுபடியும் நுரைச்சி வர ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பீட் பண்ணும் அப்பப்போ வந்து பீட் பண்ணுற ஸ்பீடை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிக்கணும் நம்ம ஹேண்டுங்கிறதுனால நம்ம அப்பப்போ மேனுவலாக வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு இதோட கன்சிஸ்டன்சி காமிச்சிட்றேன் காமிச்சிட்டு பீட் பண்ணலான் இருக்கேன் அதுக்காக தான் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தூரம் நுரைச்சி வந்திருக்குன்னு இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் இது ரெடி ஆயிரும் அதுக்கு விடாமல் மறுபடியும் நம்ம பீட் பண்ணும் மேனுவல் பீட்டரை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிக் பீட்டர்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்புறம் ரைஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் மேனுவல் பீட்டரில் நம்ம பீட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பீட் பண்ணுற ஸ்பீடை வந்
இப்ப நம்ம பாலை சூடா காய்ச்சி ஒரு பெரிய டம்ளர்ல சேர்த்திக்கலாம் இப்ப இந்த டம்ளர்ல பண்ண போறது கிடையாது நம்ம இந்த பாலையும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் சோ அப்படி பீட் பண்ணும் போது நல்லா வந்து உங்களுக்கு நுரைச்சு வரும் பாருங்க பால் ரொம்ப சூடா இருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளவு புக வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தெரியுங்க நல்லா இதை பீட் பண்ணிக்கலாம் கை விடாம ஒரு ஒரு நிமிஷம் பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்படி பீட் பண்ணி நீங்க செய்யும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கேபேஜின காஃபி வந்து நல்ல நுரைச்சு இருக்கும் நல்ல டேஸ்டும் இருக்கும் கிரீமி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் இந்த சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் பால் குடிச்சோடனே ஒரு மீச வரும் பாருங்க உதட்டு மேல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்குங்க நீங்க குடிச்சோடனே அப்படி உதட்டு மேல மீச இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்குங்க நல்ல நுரைச்சு எடுத்துக்கலாம் ஐ மீன் ஒன் நிமிஷம் பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பீட் பண்ணியாச்சு இப்ப ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் நம்ம எந்த கப்ல குடிக்க போறோமோ அந்த கப்பை எடுத்துக்கலாம் அதுல நம்ம வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த பேஸ் அதாவது கேஃபேச்சினுக்கான பேஸ வந்து இதுல ஊத்த போறோம் இந்த கிரீமி கன்சிஸ்டன்சில இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம இதுல சேர்த்திக்க போறோம் இவ்வளவுதான் சேர்த்தணும் அப்படிங்கிற அளவு எல்லாம் கிடையாது நம்ம இஷ்டம் தான் எவ்வளவு வேணாலும் சேர்த்திக்கலாங்க அது நம்ம இஷ்டம் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்திக்க போறேன் சேர்த்திட்டு காமிக்கிறேன் இப்ப மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திட்டேன் இதுல வந்து நான் பால் சேர்த்திக்க போறோம் சூடா இருக்க பாலா சேர்த்திக்கோங்க அதுவும் நம்ம பீட் பண்ணி வச்சிருக்க பாலா சேர்த்திக்கோங்க சப்போஸ் பீட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்க வந்து பால சுண்டு சுண்டு காய்ச்சி சேர்த்துங்க நல்லா இருக்கும் இப்ப ஒரு ஸ்பூனை வச்சு இதை நல்லா கலந்து விட்டுற போறோம் கலந்தோனுமே பாத்தீங்கன்னா நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அந்த நுரைச்சு வர்றது உங்களுக்கு தெரியுங்க இத வந்து இப்படியே நீங்க குடிக்கிறதுனாலும் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டு குடிக்கலாம் பட் மேல கொஞ்சம் டெக்கரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம கலந்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த கவச்சினோக்கான பேஸ் அத வந்து நான் ஸ்பூன்ல எடுத்து ஜஸ்ட் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டிசைன் போட்டுக்க போறேன் அதுக்காக நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து இது மேல ரவுண்ட் ஷேப்ல பண்ணி ஒரு ஸ்பூனை வச்சு டெக்கரேட் பண்ண போறேன் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் நம்மளோட கெஃபெச்சினோ காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க வீட்லயே கெஃபே ஸ்டைல்ல கெஃபெச்சினோ காஃபி பண்ணியாச்சு மேல இந்த டிசைன் தான் பண்ணிருக்கேன் எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க சைடு வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்க எவ்வளவு தூரம் நுரம் வந்திருக்குன்னு பாருங்க இத ஒண்ணு பீட் பண்ணி செய்யணும் இல்ல பால வந்து சுண்ட சுண்ட காய்ச்சி செஞ்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி நுரைச்சு வருங்க இந்த கேஃபேச்சினோ காஃபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க என் சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தா என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் லைக்கான மறந்துடாம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாங்க ஆன்சு லைமி இட்ஸ் ஆனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் மிச்சட்லா தேங்க்யூ பாய்